Ciao! Oggi voglio parlare di una cosa che a me piace tanto e cos'è che non mi piace in musica. Ci sono cose che però mi piacciono di più, soprattutto quando sono scoperte in qualche modo tardive. Dunque, eh, io non ho mai avuto, confesso proprio il peccato, molto amore per l'opera, ahimè. Dopo tanto tempo ho capito, sono andata naturalmente anche da studente in conservatorio all'opera diverse volte, ho nel cuore una scena meravigliosa al Teatro Municipale di Piacenza, che è la mia città di nascita e anche quella in cui ho frequentato il conservatorio. Io ero nei soliti posti alla, del loggione, dietro, cioè quelli più economici di tutti, dove gli studenti del conservatorio potevano entrare davvero per pochi soldi, con il prezzo da pagare di vedersi l'opera in piedi nel caso di voler vedere qualcosa. Eh, però valeva totalmente la pena, era il finale, la, proprio la scena finale di Bohème. E ricordo che in parapetto del logione c'era un papà con la sua bimba, la bimba era piccola, aveva forse 7-8 anni, e che era stata ad ascoltare e a vedersi tutta l'opera stregata e poi proprio nel finale tragico dove Mimi muore eccetera eccetera, lei con gli occhioni pieni di lacrime guarda il papà e, e gli fa papà ma fa piangere e, ed è una cosa che mi è entrata nel cuore e non mi è più uscita. Comunque per tornare al mio mancato amore per l'opera, in realtà poi dopo tempo ho scoperto che non è che io non amassi l'opera in sé e per sé, non amavo i cantanti, o perlomeno la maggior parte dei cantanti. Ora io lo so che prima o poi qualche cantante finirà su questo video e si sentirà offeso, eh, mi riferisco naturalmente al di là degli scherzi all'atteggiamento di tanti cantanti che quasi mai tra l'altro quando hanno queste così queste pose di supponenza eccetera eccetera sono davvero bravi in realtà quelli davvero davvero bravi che vale la pena ascoltare che sono i migliori insegnanti dal, del mondo per uno strumentista perché non c'è niente di meglio che ascoltare una melodia cantata per davvero prima di provare a cantarla con le proprie dita ecco quando si è in presenza di uno di questi personaggi ovviamente c'è solamente e solamente che da imparare Tornando alla realtà di oggi, eh, ho ripreso in mano la parafrasi del Rigoletto, eh, che adoro, è forse la mia opera preferita, certamente una delle preferite, e in particolare questo tema, il tema su cui Lis ha costruito questa meraviglia di parafrasi, che nell'opera stessa è il tema del quartetto famoso, dove ci sono Rigoletto, Gilda, Maddalena e il Duca di Mantova. Ed è proprio il Duca di Mantova che canta... Bella figlia Ora ogni volta che io canto sono questo non può non tornarmi in mente la scena del film di Monicelli di Amici miei quindi se state ridendo <ride> sappiate che è praticamente inevitabile anche per me però è comunque un punto davvero meraviglioso del, dell'arte di Verdi e pensavo al fatto che tante volte quando noi pianisti ci mettiamo ci accingiamo a tentare di renderlo semplicemente con le nostre dita e tutti gli altri maestri collaboratori che tante volte non usiamo eh, siamo in qualche modo limitati dal vedere un certo suono sul pentagramma a cosa mi riferisco? Eh, che un aiuto potente per me perlomeno è stato eh, cantare esattamente il testo dell'aria. Cosa voglio dire con questo? Che per me per esempio è stato un aiuto davvero potente eh, far aderire le parole del, di quel momento dell'opera cantate dal Duca di Mantova ai suoni che vedo sulla partitura e quindi tutto questo mi ha permesso di dare migliore direzione sia al suono sé che ovviamente e conseguentemente del, del gesto tecnico che lo produce. Questo è corretto dal punto di vista del solfeggio e di tutto il resto ma manca in qualche modo un certo appoggio in certi punti. Ora le parole realmente sono bella figlia dell'amore, dov'è, scusate la mia maniera di cantare ovviamente, chiedo Venia, ma è, è, questa è l'unica voce che ho e non sono una cantante, 
però comunque non importa che non siamo cantanti e che non cantiamo bene in quel senso, ma l'importante è capire il senso della frase, dove si appoggia e cantarla è quasi sempre la soluzione, quasi mai che non verrebbe da cantare bella figlia dell'amore, no, perché, perché qual è la parte importante è l'amore ovviamente, non dal punto di vista del significato ma del suono in questo caso bella figlia della e soprattutto quell'unica parola che finisce sul la bemolle deve tornare lì con delicatezza quindi starò attenta per esempio a non spezzare tra il fa Con gli armonici che mi rimangono del Fa vado avanti sul resto della frase, tenendo in considerazione che l'inizio della frase è un levare, quindi non potrà avere chissà quanto appoggio. No, perché questo è il terzo di quattro quarti e quindi 1, 2, 3, 4 e questo è il battere che si appoggia sul Fa. E di nuovo, schiavo son dei vezzi tuoi, sospeso, perché non si sa dove voglio andare a parare. Certo che si intuisce, ma sto, io non io, ma il conte, di, di, il duca, perdonate, il duca di Mantova sta tentando di sedurre Maddalena e ci prova all'inizio in maniera piuttosto elegante, e poi, accorgendosi che forse può osare anche un po' di più, ci prova in maniera un po' più sfacciata, sempre più sfacciata, va poco alla volta, va per gradi. E quindi, con un detto, un detto, sol tu puoi, le mie pene, le mie pene consolò. Eh, Farsi guidare dal senso generale della frase è un'ottima guida anche dal punto di vista del fraseggio, eh, non, solo, non solo per quanto riguarda la parte de della mano destra che coincide con la melodia, con il tema, ma anche per gli accompagnamenti, perché per esempio ho uno sforzato sulla bemolle nel... su questo e ho un accento sul re questo ma non potrà mai arrivare a coprire questo, perché questa è la parte principale, quindi tutto deve essere in qualche modo subordinato a lei e deve appoggiarla e non coprirla. Se intervengo in maniera eccessiva con questo accordo succede questo. Ed è caduta la luce. Il bello degli incidenti in diretta è che questa luce, adesso la rimettiamo a posto, si diceva se intervengo troppo su questo accordo e soprattutto con l'accordo troppo omogeneo spezzo proprio qualcosa che invece deve andare avanti fino qui e per poi andare a risolvere. Quindi manterrò leggera sullo sforzato. il re non tutto l'accordo poi inizia una parte in cui Luca inizia a dosare un po' di più perché capisce di probabilmente poter arrivare a segno e questo si percepisce anche dalla musica ma è molto utile conoscere il testo del mio cuore senti o oh bella il veloce palpitare sentite come lo declina Verdi mh, dal punto di vista dei suoni da immenso uomo di teatro che era del mio cuore senti o oh bella il veloce e adesso vediamo quanto dura la luce nei prossimi 20 secondi allora, ah, molto lungo.
o anche troppo come farebbero certi cantanti vedete che qua è scomparso l'accento che l'ist segna prima perché qui già oramai abbiamo concluso l'azione quindi anche l'azione mia fisica sarà un po' meno da poter essere più delicata qui quella parte meravigliosa insomma fatevi guidare dal testo soprattutto quando c'è appunto un testo a cui si ispira eh, un, un brano in questo caso soprattutto quando si tratta di parafrasi dall'opera ovviamente o per esempio nel caso di certi leader di Schumann di Brahms che sono anche quelli estremamente legati al testo e mh, voglio fare un video su qualcuno di questi perché è davvero troppo troppo interessante e c'è una totale proprio aderenza in entrambi i casi in maniera diversa in maniera più poetica più letteraria in quanto riguarda Schumann e, e Brahms e invece in questo caso più proprio teatrale nel senso più elevato e più nobile del termine perché credo davvero che Verdi sia stato uno degli uomini di teatro più grandi di tutti i tempi insomma in generale cercate di fare in modo che quando mh, una parola o una frase ma spesso si tratta proprio di una parola non si deve spezzare non si spezzi nemmeno il gesto che la produce perché tutto è davvero strettamente collegato io per oggi vi saluto qui se non avete mai visto Rigoletto per favore per favore andatelo ad ascoltare a vedere perché è davvero una meraviglia assoluta e magari se non l'avete visto andate a vedervi o a rivedervi anche il film di Monicelli amici miei perché è veramente divertente perché è davvero una maniera di aggiungere un po' di, di, di leggerezza intelligente alle nostre giornate. Alla prossima!